Hello. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Kanye does a number exponents and Varina and Gunga. Sadina class I had no kind of those with the questions. Either give a question of answers, Yathan, the Mugutan, they're going to send you the note in the Gil and Parane. Note it out and check in the Lole. Note it in the kitchen down and down and down and Nine raised to three. You are not under question. The very circle is the children. Last year, the other way the another to another nine raised to three into eighteen square into a jayano. Let me tell you. Um, they had the moon into other net take had them dender into three raised to four moon egg had them nile by moon egg had them padina. You know, the question number two is that the other one 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 Power regular, Palapala with Kistamaya Sun Giggle, the power of the Negra, electric Tinker, but the Rola Sun Giggle, Sandrik in the Lavera, nine cube, Ombade cube, Padre Square, Moon and Kadamala, three raised to sixteen, and the Parthitan Tandrikina. Upon the Ambulance, the other Yam, either anything gillum, either anything gillum, the other common number like you could do, but to younger children, the Elpatelagium, other than Pamu Udaharnam. Nine cube and one yellow. Nine cube, nine raised to three and the one yard. Now again, nine raised to three in a vanagula. Moon into moon. Say the umbadina number split K. They did in the moon into moon. Unlet Adina upper road cup. Moon and cube into moon a cube. Nocha moon egg had the moon into moon egg had the moon. Adana umbade had the moon. Yombade had the moon in a bag of a marinani. And they did in the moon egg had the moon into moon egg had the moon. Other boys and the part of the square. Padinet <laughs> And day to moon are are into moon of the letter and the other than a power road cup, dunder, eleven of ten down of our road cup. Any into the Nathila, three raised to four, three law already our Sankyola, three raised to four, another than a carcate. Eleven common base number, a lamb, Uribole, a can't be a detour, a number, and the law and take her and do another and never can not take her formula. Why? Moon egg had them for the Narnan of the split chain of our Shula car and already out of moon in there. Moon in the power sound of Mugal, I'm sure the Lola Sangila London. If a very poor little Sangi, get this the power of one nile, but this the critical one nalam and Dajia, critical of Milputia Madi and the Kaidim Parnandale. But a moon on the render, moon, nile, and Anja moon the Gulker, with this the power on the Namandi, the critical and Putia Madi, the other moon in the Puta, moon, render, either the Kilia, either Ipanamuka, Aushila, the Lana, Grandi, the other Kanda. Here and the Pinori 
ഇനി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ത്രീന്റെ പവർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഓൾറെഡി ത്രീ ആണ് ഇനി ഛേദങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ഛേദത്തിലുള്ള സംഖ്യയുടെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ ലംശത്തിലെ എല്ലാ ബേസ് സംഖ്യകളൊക്കെ എല്ലാം ഒരുപോലെ ആക്കി പവറും ഇപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ആയി നോക്കുക ഈ രണ്ടേ കാലം രണ്ടും ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം മൂന്നിന്റെ കൃതികളല്ലേ നോക്കിയ നിങ്ങള് എല്ലാം മൂന്നിന്റെ കൃതികളല്ലേ അപ്പൊ മൂന്നിന്റെ കൃതികളൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ കൃതികൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി മൂന്നേ ഘാതം എന്താ പറയാ മൂന്നേ പ്ലസ് മൂന്നേ പ്ലസ് രണ്ടേ പ്ലസ് രണ്ടേ പ്ലസ് നാല് കൂടാതെ ഒരു എന്തുണ്ട് രണ്ടേ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ആ രണ്ടേ സ്ക്വയർ ബൈ മൂന്നേ ഘാതം പതിനാറ് കിട്ടിയോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നേരത്തെ എഴുതിയില്ല ഞാൻ വെറുതെ കൂട്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് ആറ് രണ്ട് എട്ട് എട്ട് രണ്ട് പത്ത് പത്തുനാലും ിനാല് കിട്ടിയോ അതായത് മൂന്ന് കൃതിയായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ മൂന്നിന്റേതായിട്ട് വരുന്ന പവർ ആയിട്ട് വരുന്ന സംഖ്യകൾ മാത്രം എടുക്കുന്നു അംശങ്ങൾ മാത്രം എല്ലാത്തിന്റെയും അംശത്തില് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ മാത്രം കൃതികൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഗുണിക്കാനുള്ള അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ കൃതികൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ കൃതികൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് പത്ത് പതിനാല് മൂന്നിന്റെ കൃതികൾ പതിനാല് ഇന്റും രണ്ടേ ഘാതം നാല് നമ്മൾ രണ്ടേ ഘാതം രണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഇന്റു സെപ്പറേറ്റ് അത് അവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം ബൈ മൂന്നേ ഘാതം പതിനാറ് നോക്കാം മുകളിലത്തെ മൂന്നുകളെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചേത അതിന്റെ പവേഴ്സ് തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്നേ ഘാതം പതിനാല് ബൈ മൂന്നേ ഘാതം പതിനാറ് ഇന്റു രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് നാല് കിട്ടി ആണല്ലോ മുകളിൽ ഒരു നാലുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ടും തമ്മിലാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കണ്ടല്ലോ ഹരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോ രണ്ട് കൃതികളുള്ള സംഖ്യകൾ ഹരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരേ സംഖ്യകൾ വ്യത്യസ്ത കൃതിയായിട്ട് നമുക്ക് ബൈ ഫ്രാക്ഷൻ രൂപത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കൃത്യങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ഇവിടെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എം ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്താ പറയാ തന്നിരിക്കുന്ന എൻ എം അത് താഴെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന കൃത്യങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം പറയുമ്പോൾ മുകളിലുള്ള സംഖ്യയുടെ കൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എമ്മും താഴെയുള്ള സംഖ്യയുടെ കൃതി എന്നും എടുത്താൽ എം ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്നാണെങ്കിൽ എം വലുത് അതായത് എം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോളി കിടന്ന പതിനാല് അത് വലുത് താഴെയുള്ള സംഖ്യ ചെറുതാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കൃത്യങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറച്ചാൽ മതി അതേസമയം ഈ ലെസ് എം ഇസ് ലെസ് ദാൻ എൻ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന കൃതി ചെറുതും അടിയിൽ കിടക്കുന്നത് വലുതുമായി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഇട്ട് നമ്മൾ ഉത്തരം എഴുതണം വൺ ബൈ മൂന്നേ ഘാതം പതിനാറ് മൈനസ് പതിനാല് കൃതികൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അത് വൺ ബൈ ഇട്ട് അടിയിലെ വരുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ റെസി പ്രോക്കില് വരുള്ളൂ എന്ന് ഇൻറ്റു നാല് നാല് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ നാലാണ് അപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് എഴുതി വെക്കണേ ആ നാല് തന്നെയാണ് അപ്പുറത്തേക്ക് വന്നേക്കണേ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഒന്നിനെ നാല് കൊണ്ട് വിളിച്ചാൽ നാല് തന്നെ മൂന്നേ ഘാതം പതിനാറിൽ നിന്ന് പതിനാല് പോയ എത്ര ഉണ്ട് മൂന്നേ ഘാതം രണ്ട് മൂന്നേ ഘാതം രണ്ടിന്റെ വില നയൻ ഒമ്പത് നാല് ബൈ ഒമ്പത് ഇപ്പൊ ശരിയായോ ക്ലിയർ ആയോ ഇതുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഇതുപോലെ ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ കൃതികൾ തമ്മിലുള്ള കൃത്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ നിയമങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുണ്ട് രണ്ട് ഒരേ സംഖ്യക്ക് കൃതികൾ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ അവ തമ്മിൽ കൃതികൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ കൃതികൾ വ്യത്യസ്തമായ ഒരേ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഹരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ കൃതികൾ തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാൽ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ എ റേസ് ടു എം ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന രീതിയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ കൃത്യങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഗുണിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ വൈ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീയും ഇൻറ്റു അടുത്തത് കിട്ടുന്നത് വൈ റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് സോറി ത്രീ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ടു ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക അല്ലെ കൃതികൾ തമ്മിൽ കുടിക്കണ്ടേ വൈ ഘാതം രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് വൈ ഘാതം മൂന്ന് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് രണ്ടും ആദ്യത്തെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് വൈ റേസ് ടു സിക്സ് അടുത്തെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് വൈ റേസ് ടു വൈ റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് സിക്സ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആർ ആണ് ഇനി നോക്കാൻ നിങ്ങൾ രണ്ടും ഒര
നൂറെ ഘാതം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞ നൂറെ ഘാതം ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സോറി നൂറെ ഘാതം പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് എന്നാണ് ഉത്തരം രണ്ടേ ഘാതം പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് ഉത്തരം മൂന്നേ ഘാതം പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്നാണ് ഉത്തരം ഏത് സംഖ്യക്കും ഏ റേസ് ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരവ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് സംഖ്യക്കും നമ്മൾ പവർ പൂജ്യമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വില ഒന്നിന് തുല്യമാണ് എന്നാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ട്രയാങ്കിൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ട്രയാങ്കിൾസ് ത്രികോണങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കാം ട്രയാങ്കിൾസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ബേസിക് ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടില് അതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് അതിന്റെ തുടക്കം തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോകെ പോകെ അതിന്റെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും എഴുതാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനകത്തെ കൂടി എഴുതി ചേർക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ അപ്പോ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ മൂന്ന് വശങ്ങളുള്ള രൂപങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക മൂന്ന് വശങ്ങളുള്ള ബഹുഭുജങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ലെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്ന് കോണുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്ന് വർക്ക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ത്രീ ആംഗിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് ശീർഷങ്ങൾ മൂന്ന് കോണുകൾ മൂന്ന് വശങ്ങൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നത് മൂന്ന് വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂല മൂലേനെയാണ് നമ്മൾ വെർട്ടെക്സ് എന്ന് വിളിക്കുക മൂന്ന് ആംഗിൾസ് അത് ഇത് നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആംഗിൾ മെഷർമെന്റ് അറിയണം ഇതാണ് ആംഗിൾ ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി ഡിഗ്രിയിലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ആംഗിൾസിന് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇരുപത് ഡിഗ്രി എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി നൂറ്റിപ്പത്ത് ഡിഗ്രി അങ്ങനെയൊക്കെ കോണുകളെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുകളിൽ ഒരു സീറോ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് വായിക്കേണ്ടത് ഡിഗ്രി എന്നാണ് ത്രികോണം ഇനി ത്രികോണത്തിന് പല രീതിയിൽ നമ്മൾ തലം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പല പല ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഓരോന്നിനും പേരുകളും അതിന് എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് നമ്മൾ ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയേക്കണ നോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നവർത്തുണ്ട് എന്നാലും ഒന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് If any angle have one angle 90 degree, ദ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ പോലെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് എതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയ ത്രികോണത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്ന് അറിയാമോ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ത്രികോണം എന്നാണ് വിളിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിള് നയന്റി ഡിഗ്രി ആയാൽ മതി ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിള് നയന്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കും ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങൾക്ക് ഓരോ പേരുണ്ട് ഈ മട്ട ത്രികോണത്തിന് മാത്രമേ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളൂ ചില സൈഡ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ പ്രത്യേക പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുക അതായത് മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ ഈ താഴെയുള്ള അതായത് ഈ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരച്ചിരിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരച്ചിരിക്കുന്ന അതിന്റെ അതായത് എൽ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ കൈയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടാണ് കൊച്ചുകുട്ടികളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുക കയ്യിൽ അത് എങ്ങനെ എൽ ഷേപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ താഴെയുള്ള ഭാഗത്തെ നമ്മൾ ബെയ്സ് പാദം എന്ന് വിളിക്കും അതിന്റെ പേര് പാദം അല്ലെങ്കിൽ ബെയ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ബെയ്സിനെ നമ്മൾ ബി എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടും സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഈ മുകളിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്ന അതായത് നമ്മുടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ലംബ വരച്ചിരിക്കുന്ന വശത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അത് അല്ലെങ്കിൽ ലംബം ലംബത്തിനെ നമ്മൾ എ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ സൂചിപ്പിക്കുക എല്ലാത്തിന്റെയും ആദ്യ അക്ഷരമാണ് നമ്മൾ അതിനെ അത് ഷോർട്ട് ആക്കി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴെപ്പോഴും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വശം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരുവേ അന്നേരം ഇത് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേസിന് ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന ബേസിന്റെ ആദ്യ അക്ഷരമാണ് ബി എടുത്തേക്കണേ പാദം താഴെ താഴെ ഒരു
ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ അതിന്റെ കർണവും പാദവും നന്നായിട്ടുണ്ടാവും ലംബം നന്നുണ്ടാവില്ല ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് നന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ലംബം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ലംബവും കർണവും ഉണ്ടാകും പാദവും ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ കർണ എന്താ പറയാ പാദവും ലംബവും ഉണ്ടാവും ഹൈപ്പോട്ടനിയൂസ് കർണവും ഉണ്ടാകില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു പൈതകോറിയൻ ട്രിപ്ലറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് പൈതകോറ സിദ്ധാന്തം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മൂന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മിസ്സിങ് ആണെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തേത് കർണമാണ് കർണം ഹൈപ്പോട്ടനിയൂസ് എച്ച് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ാണ് അതിന്റെ ബി ആണ് എടുത്തേക്കണേ പാദം സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ലംബൻ സ്ക്വയർ അതാണ് എ എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ലംബത്തിന്റെ എ ആണ് എ സ്ക്വയർ മനസ്സിലായ ഇപ്പൊ ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് എച്ച് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ കർണം കാണണമെങ്കിൽ പാദം സ്ക്വയർ പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബൻ സ്ക്വയർ അത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ റൂട്ട് ചെയ്യണം രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ റൂട്ട് റൂട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ അന്ന് പഠിച്ചത് ഇപ്പൊ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാലാണ് നമുക്ക് കർണത്തിന്റെ നീളം കിട്ടുക ഇനി ഇത് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ച വേഗം കർണം സമം പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കിട്ടാം റൂട്ട് പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബൻ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഈക്വൽ ടു എന്തോ ഈ മലയാളം വേർഡ് പഠിപ്പിക്കണോ അതനുസരിച്ച് നമ്മള് എഴുതേണ്ടി വരും അപ്പൊ രണ്ടും എന്തോസ് ഒക്കെ മലയാളത്തിലല്ലേ വരിക ആ അതെ അതെ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മലയാളം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യം അറിയാം പക്ഷെ ഇതിന്റെ വേർഡ്സ് ഏതാണെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് രീതിയിലും പറയണേ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ മറ്റു ക്ലാസ്സുകളിലും എല്ലാത്തിനും ഇപ്പൊ കൃത്യങ്ങൾ ചിലർ കേൾക്കും ചിലർക്ക് അത് എന്താണെന്ന് എന്താ പറയാ അതിന്റെ മനസ്സിലായിട്ടാവില്ല പക്ഷെ സംഭവം അറിയായിരിക്കും എക്സ്പോണൻസ് ഫോം ആണ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫോം ആണ് കൃത്യങ്ക രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും മാറ്റി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് കർണമാണ് എച്ച് എന്ന അക്ഷരം ഹൈപ്പോട്ടനൂസിന്റെ എച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ അറിയുന്നവർക്ക് അത് ആ ഷോർട്ട് ഫോം പെട്ടെന്ന് അറിയാം കാരണം അവരെപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എച്ച് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എ ഫോർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ബി ഫോർ ബേസ് പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ കിട്ടിയോ എഴുതിയോ രണ്ടും എഴുതുന്നവർ രണ്ടും എഴുതി വെക്കാം കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളുടെ എക്സാമിന്റെ ലെവൽ അനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാം മലയാളത്തിലാണ് ഡിഗ്രി ലെവല് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഉണ്ട് ഡിഗ്രി ലെവലില് രണ്ട് ടൈപ്പിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് സൗണ്ട് കേൾക്കണില്ല അതിന്റെ കേൾക്കണില്ല ആരോ സൗണ്ട് കുറവാക്കെ പറയണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അതെ ഒന്ന് റീജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ചിലപ്പോ എനിക്ക് നല്ല സൗണ്ട് ഉള്ള ഓക്കെ അടുത്തത് അപ്പൊ കണ്ണം നമ്മൾ ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബേസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിലോ പാദം പാദമാണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇല്ല ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് അതെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ലംബം സ്ക്വയർ കായും ലായും ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് ഇതാണ് കർണം സ്ക്വയർ മൈനസ് ലംബം സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് എന്താണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ആണ് എ എ സ്ക്വയർ ആണ് എച്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഇക്വേഷനിൽ പ്ലസ് ആണ് കേട്ടോ ബാക്കി രണ്ടും മൈനസ് ആണ് അത് ഓർത്തിരിക്കാം കർണം സ്ക്വയർ മൈനസ് അത് എന്തായിരിക്കും എന്നറിയാമോ ഈ ബേസും എന്താ പറയാ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും കമ്പയേർഡ് ടു ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ കർണത്തെ ബേസ് മറ്റ് രണ്ടു വശവും ചെറുതാണ് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ കുറയ്ക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കുറയ്ക്കാണ് കേട്ടോ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടും കുറവായിരിക്കും ഹൈപ്പോട്ടനൂസിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും വരിക അപ്പൊ അത് രണ്ടും കുറയ്ക്കാണ് വേണ്ടത് ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് ചെയ്യുന്ന ൂഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബേസ് കിട്ടും അപ്പോ കൂടെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം ബേസ് ഈക്വൽ ടു പാദം സമം കർണം സ്ക്വയർ മൈനസ് ലംബം സ്ക്വയർ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം എഴുതിയാലും മതി കർണം ക ലംബത്തിന്റെ ല
ബേസ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മലയാളത്തിലാണ് എഴുതുമെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് കർണം സ്ക്വയർ മൈനസ് ലംബം സ്ക്വയർ സോറി പാദം സ്ക്വയർ ലംബാണല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പാദം സ്ക്വയർ ഹൈപ്പോട്ടനിയ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബേസ് സ്ക്വയർ കർണം സ്ക്വയർ മൈനസ് പാദം സ്ക്വയർ ആണ് പാദം അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചിലപ്പോ വശം ചിലപ്പോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും കർണമോ ലംബമോ അല്ലെങ്കിൽ പാദം ബേസോ ഹൈപ്പോട്ടനിയോ ഓൾറ്റിറ്റ്യൂഡോ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് നയന്റി ഡിഗ്രി ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയ ത്രികോണത്തെയാണ് മട്ട ത്രികോണം റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി വേറെയും ത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ പലതരത്തിലുള്ള ത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇനി എല്ലാ കോണുകളും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കുറവായത് ലെസ് ദാൻ നയന്റി ഡിഗ്രി എല്ലാ കോണും ആംഗിൾസ് ഒക്കെ ലെസ് ദാൻ നയന്റി ഡിഗ്രി ലെസ് ദാൻ ദാൻ സൈൻ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കുറവായ എല്ലാ കോണും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കുറവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായത് മൂന്ന് കോണുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിന്റെയും അളവുകൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് വിളിക്കും ന്യൂന ത്രികോണം അതെ ന്യൂന ത്രികോണം കേട്ടോ ന്യൂന ത്രികോണം ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ത് പറയും ട്രയാങ്കിൾ എന്നാണ് വിളിക്കാം അക്യൂട്ട് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക അക്യൂട്ട് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കോണും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ശരി അതിനകത്ത് ഉണ്ട് അടുത്തത് അടുത്തത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ ഒരു ആംഗിൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണ് അപ്പൊ മറ്റേ ത്രികോണത്തിന്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എല്ലാ ആംഗിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ എല്ലാം അകത്തേക്ക് എന്താ പറയാ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അകത്തേക്ക് കറുഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും എല്ലാ ആംഗിൾസും വരിക ഈ ട്രയാങ്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ അക്യൂട്ട് ട്രയാങ്കിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുക അക്യൂട്ട് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ന്യൂന ത്രികോണം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത്തരം ട്രയാങ്കിൾസിനെയാണ് എല്ലാവരും ഉള്ളിലേക്ക് ആ ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വര കണ്ടല്ലോ എല്ലാം അകത്തേക്ക് സ്ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വരകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയന്റി ഡിഗ്രി കണ്ടല്ലോ പുറത്തേക്ക് വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ പുറത്തേക്ക് ചായ്വ് സ്ലാൻഡ് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി മോർ ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയന്റി ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺ വന്ന ഒരു കോണെ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ബാക്കി രണ്ട് കോണും അപ്പൊ അന്നേരം തൊണ്ണൂറിൽ കുറവായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺ നയന്റി ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒബ്ഡ്യൂസ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ഡ്യൂസ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ അതെ ബൃഹത് ത്രികോണം എന്ന് വിളിക്കും ബൃഹത്ത് 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 മീൻസ് വലുത് എന്നാണ് വൈഡ് എന്നൊക്കെയാണ് ബൃഹത്ത് ത്രികോണത്തിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയന്റി ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓരോന്നും വരച്ച് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ആക്കി വരച്ചെടുക്കുക എഴുതി വിശദമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് അപ്പൊ ആംഗിൾസിന്റെ ബേസിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ മൂന്നായിട്ടാണ് തരങ്ങൾ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രികോണങ്ങളെ കോണുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്ന് രീതിയിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പേരുണ്ട് ഒന്ന് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു ആംഗിൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നയന്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും അത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അതെ രണ്ടാമത്തെ അത് അക്യൂട്ട് ട്രയാങ്കിൾ എല്ലാ കോണും തൊണ്ണൂറിൽ കുറവായിരിക്കും അത് അക്യൂട്ട് ട്രയാങ്കിൾ ന്യൂന ത്രികോണം ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺ വൺ ആംഗിൾ ഇല്ല ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയന്റി ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ ഒബ്ഡ്യൂസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇനിയും അപ്പൊ നമ്മൾ അത് അതൊക്കെ തരം തിരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ആംഗിൾസ് ആണ് ആംഗിളിന്റെ മെഷർമെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് കോണുകളുടെ അളവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളും അക്യൂട്ട് ട്രയാങ്കിളും അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ഡ്യൂസ് ട്രയാങ്കിളും ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് എങ്കിൽ വർഷങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിന് വീണ്ടും ഇതിനെ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ലെങ് ഓഫ് സൈഡ് ഉപയോ
വശങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അശ്വരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വശവും തുല്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ ആംഗിൾസും തുല്യായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ആംഗിൾ ഓരോ കോണും എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്നറിയാമോ അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതെ ത്രികോണത്തിന് മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകതയാണത് വശങ്ങളെല്ലാം എ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതെല്ലാം ഒരേ അളവുള്ള വശങ്ങൾ അളവുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഒരുപോലെയുള്ള ത്രികോണമാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സമഭുജ ത്രികോണം ഇക്യുലാൻഡ് ട്രാങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കാം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ കോണുകൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മറക്കണ്ട അതൊന്ന് വെറുതെ അവിടെ അറുപത് ഡിഗ്രി വീതമായിരിക്കും അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞേ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ കോണുകളുടെ അളവുകളുടെ തുക മാക്സിമം എത്ര പാടുള്ളൂ ട്രയാങ്കിൾ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ത്രികോണത്തിലെ കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഏതില് കൂടില്ല നൂറ്റി എൺപത് നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ ട്രയാങ്കിൾസ് അതെ എത്ര വലിയ ത്രികോണം നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അതിന്റെ കോണുകളുടെ അളവുകൾ നിങ്ങൾ അളന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് പ്രൊട്രാക്ട് ഉപയോഗിച്ച് അളന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് ഒറ്റം തന്നെ നൂറ്റൻപതിൽ കൂടില്ല മാക്സിമം കറക്റ്റ് നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിട്ട് കിട്ടും നൂറ്റൻപതിൽ കൂടെയില്ല കുറയില്ല മാക്സിമം നൂറ്റമ്പതാണ് നൂറ്റൻപതിൽ കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല ഏതിന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ട്രയാങ്കിൾസ് മൂന്ന് വശങ്ങളുള്ള രൂപങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതാണ് സമഭുജ ത്രികോണം ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രാങ്കിളിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇതൊക്കെയാണ് എല്ലാ വശവും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും എല്ലാ കോണും അറുപത് ഡിഗ്രി വീതമായിരിക്കും എല്ലാ കോണുകളുടെയും തുക എല്ലാ ത്രികോണത്തിനും അങ്ങനെ തന്നെ നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി അപ്പൊ വശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഐക്യുലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ രണ്ടാമത്തേത് ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഐസോസലസ് അതെ രണ്ട് വശങ്ങളെ തുല്യുള്ളൂ ഒരു വശം അണീക്വൽ ആണ് ഒരു വശം മറ്റേതിനോട് യോജിപ്പില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ അല്ല വേറെ അളവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പടത്തില് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഒരേ വരയും മറ്റേ മൂന്നാമത്തെ വശത്ത് ഞാൻ രണ്ട് വരയും ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് മൂന്നാമത്തെ വശം അത് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അണീക്വൽ ആണ് മറ്റേത് രണ്ടും എ ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് എ ആണോ എന്ന് നിർബന്ധമില്ല താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വശം എ എന്ന് പറയുന്ന വശമാവണം എന്നില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് സമ പാർശ്വ ത്രികോണം എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെ സമ പാർശ്വ ത്രികോണം അല്ലെങ്കിൽ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കും ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക സമ പാർശ്വം ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇനി ഇതിന്റെ കോണുകൾക്ക് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് തുല്യമായ വശങ്ങളുടെ എതിരെ കിടക്കുന്ന കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും ആംഗിൾസ് വിച്ച് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് തുല്യമായ വശം എവിടെയൊക്കെയാണോ അതിന്റെ എതിരെ കിടക്കുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് അത് ഓക്കെ ഈ വശം ഈ വശത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ദൈവ് ഇത് എക്സ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ വശം അതിന്റെ എതിരെ കിടക്കുന്ന വശം ഇതാണ് ആംഗിൾ ഇതാണ് അപ്പൊ അതും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും എക്സ് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഈ തുല്യമല്ലാത്ത വശം ഇല്ലേ തുല്യമല്ലാത്ത വശത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇതുമായിട്ടും ബന്ധമില്ല കേട്ടോ ഇത് വേറെ അളവായിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ വേറെ ആയിരിക്കും അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാ നമ്മള് നൂറ്റൻപതി ഇപ്പൊ ഒരെണ്ണം തന്നില്ല നൂറ്റൻപതി ഒരു എക്സ് ഇവിടെയും ഒരു എക്സ് ഇവിടെയും അങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞാൽ മതി അതായത് രണ്ട് എക്സ് അങ്ങോട്ട് കുറച്ചാൽ മതി എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് ആ എക്സിന്റെ അളവ് എത്രയാണോ അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു കൊണ്ട് കുടിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൻസറിന് നൂറ്റൻപതി എന്ന് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ആ മുകളിലെ അണീക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഐസോസലസ് ആംഗിൾ ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിന്റെയും കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് രണ്ട് കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും ആ തുല്യമല്ലാത്ത കോണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നൂറ്റൻപതിൽ നിന്ന് ആ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് കോണം മൈനസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ അത് ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അടുത്തത് അടുത്തത് സ്കാലിൻ ട്രയാങ്കിൾ വിഷമ ഭുജ ത്രികോണമാണ് വിഷമ ഭുജ ത്രികോണം കണ്ടല്ലോ നോക്ക ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എ ബി സി ഒരു വശവും ഒരുപോലെയല്ല ഇത് വേറെ ഇത് വേറെ ഇത് വേറെ അതിനാണ് മൂന്ന് വരകൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഒരു വര അത് എ എന്ന് പറയുന്ന വശമാണെങ്കിൽ ബി രണ്ടാമത്തേത് രണ്ട് വര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് എക്ക് യാതൊരു തുല്യവും അല്ലാത്ത വശമാണ് അടുത്ത സീഡ് അവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് വര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സിയും ഇത് എക്കോ ബിക്കോ സമയമല്ലാത്ത വശമാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര്
ഇനി എത്ര കോണത്തിന്റെ ചുറ്റളവിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എത്ര കോണങ്ങളുടെ എല്ലാ വശം കൂടി കൂട്ടിയാൽ മതി ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുറ്റുമുള്ള അളവാണ് വശങ്ങളെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വശങ്ങളുടെ അളവുകളെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുക അതാണ് ചുറ്റളവ് ത്രികോണങ്ങളുടെ ചുറ്റളവ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അതാണ് മൂന്ന് വശം കൂടി കൂട്ടുക അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ അത് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മൂന്ന് വശവും അളവ് വേണം എന്നാൽ അതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ചുറ്റളവ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെയും പരപ്രവ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് വേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ഏത് ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി സമഭുജ ത്രികോണമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ ഇതാണ് ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കാണാനുള്ള സമവാക്യമാണ് ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ടോ സോറി ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഷേക്ക് വരച്ചാൽ മതി ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് മൂന്നേ ബൈ നാല് എ സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും എ വശത്തിന്റെ നീളമാണ് അപ്പൊ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വശത്തിന്റെ നീളത്തിന് സ്ക്വയർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇപ്പൊ പത്താണ് വശത്തിന്റെ നീളമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എ സ്ക്വയർ എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കിട്ടും സമഭുജ ത്രികോണത്തിന് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഈ ഇക്വേഷൻ സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ആണ് അടുത്തത് വിഷമഭുജ ത്രികോണാണ് വിഷമഭുജ സ്കാനിൻ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് സ്കാനിൻ സ്കാനിൻ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാമോ ഈക്വൽ ടു root of s into s minus a into s minus b into s minus c get the color le kal kandalo okay okay ha അപ്പൊ ഇതാണ് സ്കാലിൻ ട്രയാങ്കിൾ വിഷമഭുജ ത്രികോണമാണ് കേട്ടോ വിഷമഭുജ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ വശവും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ത്രികോണമാണ് വിഷമഭുജ ത്രികോണം വിഷമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് സി വിഷമഭുജ ത്രികോണം എയും ബിയും സിയും ഒക്കെ അതിന്റെ സൈഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ എ ബി സി ഈ ലെങ്ത് ഓഫ് സൈഡ്സ് ആണ് എ ബി സി എങ്കിൽ അതിന്റെ ഏരിയ കാണാൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എസ് ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് സി ഇപ്പൊ എന്താണ് എയും ബി സി ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ വാട്ട് ഇസ് എസ് എസ് കണ്ടേ എസ് വന്നാലല്ലേ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതെ എയും ബിയും സിയും അതായത് ആ മൂന്ന് വശങ്ങളും കൂട്ടിയിട്ട് അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ എസ് കിട്ടും എന്നിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ അങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ബൈ ടു ആണ് എയും ബിയും സിയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മള് രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് എസ് കിട്ടും എസ് പറയുന്നത് ചുറ്റളവിന്റെ പകുതി അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കണേ ചുറ്റളവിന്റെ പകുതി എസ് ചുറ്റളവ് അറിയാലോ മൂന്ന് വശം കൂടി കൂട്ടുന്നതല്ലേ പെരിമീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷില് ചുറ്റളവിന്റെ പകുതിയാണ് നമ്മൾ എസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ബൈ ടു ആണ് അത് സ്കാലിൻ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ വിഷമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് നോക്കി ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒരാങ്കിൾ നയന്റി ഡിഗ്രി ആയാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാങ്കിൾ നയന്റി ഡിഗ്രി ആയാൽ അതിനെയാണ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വിളിക്കാം റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളുടെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് ബി ഫോർ ബി എന്തിനാ ബി ബേസും എച്ച് ഹൈറ്റും ഹൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എച്ച് ആയിട്ട് വരാം ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് അല്ലാട്ട അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് കൊണ്ട് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം തെറ്റായിരിക്കും ഹാഫ് ബി എച്ച് ആ ബിയും എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഷേപ്പിൽ നമ്മുടെ നയന്റി ഡിഗ്രി പറയുമ്പോൾ എൽ ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇതാണ് ആ എൽ ഷേപ്പിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതല്ല അത് ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് ആണ് നയന്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതാണ് അതല്ല അവിടെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 
ഇനി ഇതിന്റെ വഴിയെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുക അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി കുറെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ കേട്ടാ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളാകാൻ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളാകാൻ സാധ്യത ഉള്ളതേത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളാകാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഏത് ഒരു മൂന്ന് പെയേഴ്സ് തന്നിട്ട് മൂന്ന് പെയേഴ്സ് ആ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ വീതം നല്ലത് അത് വശങ്ങളാകാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഒന്നാമത്തേത് രണ്ട് നാല് എട്ട് എ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ ബി അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് അടുത്ത സി രണ്ട് ആറ് ഒമ്പത് അടുത്ത ഡി പത്ത് ആറ് പതിനഞ്ച് അതായത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് ഇവയിൽ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളാകാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണെന്നാണ് രണ്ട് നാല് എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന അളവുകൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അതാണ് ചോദ്യം മനസ്സിലായി രണ്ട് നാല് എട്ട് ഒരു വശം രണ്ട് എടുക്കുന്നു ഒരു വശം നാല് എടുക്കുന്നു ഒരു വശം എട്ട് എടുക്കുന്നു ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് വെച്ച് പറ്റുമോ രണ്ട് ആറ് ഒമ്പത് ആണെങ്കിൽ അത് വെച്ച് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ആറ് പതിനഞ്ച് ഇതിൽ ഏതോ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ശരിയുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം തെറ്റാണ് അപ്പൊ ഏതോ ഒരെണ്ണം ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ആണോ അത് വെച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന അളവുകളിൽ എല്ലാം വെച്ച് നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾസ് ചിലപ്പോൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയെന്നില്ല ഒരെണ്ണം മാത്രമേ അത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന സൈഡുകൾ വരച്ച് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അറിയാവുന്നവര് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്തോ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം കളയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വേഗം പറഞ്ഞേക്കാം ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളാകണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ത്രികോണത്തിനെ വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് അറിയാമോ അതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആ സംഖ്യകളിൽ രണ്ട് ചെറിയ സംഖ്യകൾ എടുക്കാം സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ തേർഡ് നമ്പർ ആ മൂന്നാമത്തെ വശത്തിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം മനസ്സിലായോ ചെറിയ രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ടല്ലോ ചെറിയ രണ്ട് വശങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാലോ രണ്ട് നാല് എട്ട് ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം ഞാനിപ്പോ ആദ്യത്തെ കാണിച്ചു തരാം രണ്ട് നാല് എട്ട് രണ്ടും നാലും ഉള്ള അതിനകത്ത് ചെറുത് അല്ലേ രണ്ട് നാല് കൂട്ടി എത്ര കിട്ടാ ആറാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ആറാണ് കിട്ടുക ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടിനേക്കാൾ ചെറുതാണോ വലുതാണോ ചെറുത് ചെറുത് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ചെറുതാണിന്റെ ചിഹ്നം ഉണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചേക്കണേ ആറ് എട്ടിനേക്കാൾ ചെറുതായത് കൊണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് അല്ല കാരണം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ചെറിയ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ തേർഡ് സൈഡ് മൂന്നാമത് എടുക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുന്ന സൈഡിനേക്കാൾ വലുത് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഏന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് പറ്റുമോ പറ്റില്ല രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നോക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നോക്ക് അഞ്ചും നാലും ഒമ്പത് അഞ്ചും നാലും ആണ് ചെറിയ സംഖ്യകൾ ഒമ്പത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഒമ്പതിന് തുല്യമായി അപ്പഴും പറ്റില്ല വലുതായിരിക്കണം എന്തായാലും തുല്യം പറ്റില്ല അതിനേക്കാൾ ചെറുതും പറ്റില്ല അപ്പൊ അഞ്ചും നാല് ഒമ്പത് ആ ഗ്രൂപ്പും പറ്റില്ല പറ്റൂലല്ലോ പറ്റില്ല അടുത്തത് നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് ആറ് ഒമ്പത് രണ്ടും ആറും ആണ് ചെറിയ സംഖ്യ രണ്ടും ആറ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതിനേക്കാൾ വലുതല്ലോ അല്ല 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 അപ്പൊ അതും പറ്റില്ല പറ്റില്ലല്ലോ അതും പറ്റില്ല അടുത്ത ലക്ഷത്തെ സംഖ്യ നോക്കാം പത്ത് ആറ് പതിനഞ്ച് അതിലെ ചെറുത് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മാറുവാണ് പത്ത് മാറു കിട്ടിയാൽ അല്ലേ പതിനാറ് പതിനഞ്ചിനേക്കാൾ വലുതാണല്ലോ അപ്പൊ അത് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അവസാനത്തെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വശങ്ങളാണ് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ പതിനാറ് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ആ അളവുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകളുള്ളൂ മറ്റേതൊന്നും പറ്റില്ല സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് സ്കെയിലും ട്രാക്ടറും കോമ്പസും ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല കാരണമുണ്ട് അത് രണ്ടും ചെറുതായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റുന്ന അറിയാം അവിടേക്ക് മുട്ടില്ല മൂന്നാമത്തെ സൈഡി
ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ രണ്ട് വശങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക ആ മൂന്നാമത് എടുക്കാത്ത സംഖ്യക്ക് മുന്നേക്കാൾ മറ്റേത് വലുതാണെങ്കിൽ മാത്രം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇതാ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാന്ന് ഇതാ ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഉയരം ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഉയരം പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ത്രികോണത്തിന്റെ ഉയരം പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കൊമ പാദം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ പാദം ബേസ് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ എങ്കിൽ അതിന്റെ വിസ്തീർണം എത്ര അതിന്റെ വിസ്തീർണം വിസ്തീർണം തന്നെയാണ് കേട്ടോ പരപ്പളവ് ഇപ്പൊ പുതിയ ടേമാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പൊ പരപ്പളവ് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുക പണ്ടൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നത് വിസ്തീർണം എന്നാണ് അത് മാറ്റി ഇപ്പൊ വിസ്തീർണം എന്ന വാക്ക് അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എങ്ങനെ വരുന്ന അറിയില്ല പരപ്പളവ് വിസ്തീർണം രണ്ടും ഒന്നാണ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ബേസ് പത്ത് സി എം ഹൈറ്റ് എച്ച് പതിനഞ്ച് സി എം ഏരിയ എത്രയാണെന്നോ എത്രയാണ് അതെ ബിയും എച്ചും നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബിയും എച്ചും ബേസും ഹൈറ്റും ബിയും എച്ചും പാദവും ഉയരവും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മള് ഏത് തരത്തിലുള്ള ത്രികോണമാണെന്ന് അവിടെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഏത് ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാം ഹാഫ് ബി എച്ച് കൊടുക്കാം അര ഇൻറ്റു ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് അല്ലെ നമുക്ക് രണ്ടിന് ഈ പത്ത് കൊണ്ട് വെട്ടാൻ പറ്റും അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് എപ്പോഴും എഴുതണം പരപ്പളവിന്റെ യൂണിറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എഴുതാം മീറ്ററിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എഴുതാം എഴുപത്തഞ്ച് കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ചില ത്രികോണങ്ങളുടെ വശങ്ങളുടെ അളവുകളാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ചില ത്രികോണങ്ങളുടെ വശങ്ങളുടെ അളവുകളാണ് ഇതിൽ മട്ട ത്രികോണം ഏത് ഇതിൽ മട്ട ത്രികോണം ഏത് ഒന്നും കൂടി താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ചില ത്രികോണങ്ങളുടെ വശങ്ങളുടെ അളവുകളാണ് ചില ത്രികോണങ്ങളുടെ വശങ്ങളുടെ അളവുകളാണ് ഇതിൽ മട്ടോണം ഏത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ നേരത്തെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചത് ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളായി ആകാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഏതാണെന്നാണ് വെറും ത്രികോണം ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളാകാൻ സാധ്യത ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ രണ്ട വശം എടുക്കുക കൂട്ടുക അത് മറ്റേ വശത്തിനേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ ത്രികോണത്തിന്റെ വശമാണെന്ന് ഏത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതല്ല ഇതിൽ ഈ കുറച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളില് മൂന്ന് നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളാകാൻ സാധ്യത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മട്ട ത്രികോണമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വേറെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാം മട്ട ത്രികോണത്തിന് ഒരു എന്താ പറയാ പൈതകോര സ്ഫിയറം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക പൈതകോര സ്ഫിയർ ട്രിപ്ലറ്റ് ആണ് അതിന്റെ ഇത് ഇതാണ് പൈതകോര സ്ഫിയറം ഉപയോഗിച്ച് ഹൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയാൽ മാത്രമേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈപ്പോട്ടൻ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർണ്ണം കർണത്തിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പാദം സ്ക്വയറും ലംബം സ്ക്വയറും കൂട്ടുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇത് രണ്ട് തുല്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും എൽ എച്ച് എസ് ആർ എച്ച് എസും തുല്യമാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ അത് ഒരു മട്ട ത്രികോണമാകുകയുള്ളൂ മനസ്സിലായി ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെക്കാം മട്ട ത്രികോണമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കാം മട്ട ത്രികോണമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ എച്ച് സ്ക്വയർ സമം ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ആണോ എന്ന് നോക്കുക എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോട്ടൻ യൂസ് കർണം സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയറിന് തുല്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അത് എഴുതിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഓരോന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഹൈപ്പോട്ട ന്യൂസ് മനസ്സിലാക്കുക കർണം ഏതാണെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം കർണം ബേസും പാദമൊക്കെ എന്താ പറയാ ലംബമൊക്കെ അറിഞ്ഞാലല്ലേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ഒന്നും നിന്നിട്ടില്ലല്ലോ കുറച്ച് അളവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒമ്പത് ആറ് അഞ്ച് പത്ത് അതെ വശമായിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്ന അളവുകളിൽ കർണമായിട്ട് വരാ ഏറ്റവും നീളം കൂടി വശം ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലുത്
ഡി ഓപ്ഷൻ മൂന്നാണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ വശം എന്നിട്ട് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ആദ്യത്തെ സംഖ്യകൾ തന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒമ്പതും ആറും അഞ്ചും അപ്പൊ ഒമ്പത് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ തുല്യമാണോ എന്ന് നോക്കിയേ ഒമ്പതിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ എൺപത്തൊന്ന് എൺപത്തൊന്ന് ആറിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ തുല്യമല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു പട്ടത്തിനുള്ള കളവുകളാവോ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആ ആദ്യത്തെ ആ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മളുടെ മട്ടത്രികോണത്തിന്റെ സംഖ്യ എന്താ പറയാ വശങ്ങളായിട്ട് വരില്ല എന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം ആദ്യത്തേത് വരില്ല അപ്പൊ അത് കണക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം അമ്മ എന്നാലും അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കും പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്ക് ആവുള്ളൂ ആ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ ഒന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചത് എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അടുത്ത കണക്കുകൾ അതുപോലത്തെ ഒക്കെ വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തെടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെറുതെ നിങ്ങൾ അല്ല അതെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ എഴുതുന്ന സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ ഒമ്പതിന്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്തു നമ്മൾ എൺപത്തൊന്ന് കിട്ടി ആറിന്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്താറ് അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറും ഇരുപത്തഞ്ചും കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത്തൊന്ന് കിട്ടുള്ളൂ എൺപത്തൊന്നിന് തുല്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് എന്തല്ല ആദ്യത്തെ സെറ്റ് നമുക്ക് മറ്റ ത്രികോണമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് നോക്കിയ ഒമ്പതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വശം ഒമ്പത് സ്ക്വയർ സമ അഞ്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ അതും പറ്റൂലല്ലോ ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ എൺപത്തൊന്ന് സമം അമ്പത് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ സമമല്ല 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 തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് എഴുതാം ഈക്വൽ ടുവിന്റെ ക്രോസ് ആയിട്ട് വെട്ട് കൊടുക്കാം ദറ്റ്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് അത് വായിക്കുക എൺപത്തൊന്ന് ഈക്വൽ ടു അല്ല എന്തിന് അമ്പതിന് അപ്പൊ അതും എന്തല്ല മട്ട ത്രികോണമല്ല നോട്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ വശം പത്താണ് പത്ത് സ്ക്വയർ സമം മറ്റേത് രണ്ടും എട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആറ് സ്ക്വയർ പത്തിന്റെ സ്ക്വയർ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇത് മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളാണ് ആണ് ആണ് അത് മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളാണ് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ സെറ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇല്ല അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണാണ് ഗ്രൂപ്പില് ശരിയുള്ളൂ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് അങ്ങനെ വേഗം ചെയ്ത് നോക്കുക ഏതായിരിക്കും വരാൻ സാധ്യത എന്ന് അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രികോണം എ ബി സിയിൽ ത്രികോണം എ ബി സിയിൽ കോൺ എ സമം നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി കോൺ എ ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി കോമ ആംഗിൾ ബി കോൺ ബി സമം ഇരുപത് ഡിഗ്രി എങ്കിൽ വട്ട് ഈസ് ആംഗിൾ സി ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സി നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നേരത്തെ ത്രികോണത്തിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഡിഗ്രി ആണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ത്രികോണത്തിലെ കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ആണോ അതായത് നമുക്ക് കോൺ എയും കോൺ ബിയും ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ സിയും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി കിട്ടണം അതില് രണ്ട് ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എയും ബിയും അത് എത്രയൊക്കെയാ നൂറ്റി പത്തും ഇരുപതും അത് രണ്ടും കൂട്ടി ആംഗിൾ സി മാത്രം നമുക്ക് ഇല്ലാത്തതുള്ളൂ നൂറ്റി അൻപത് നൂറ്റി പത്തും നൂറ്റി ഇരുപതും കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി കിട്ടും അല്ലെ നൂറ്റി മുപ്പത് പ്ലസ് ആംഗിൾ സി കോൺ സി നമുക്ക് അറിയില്ല അത് അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കോൺ സി കാണാൻ നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത് കുറച്ചാൽ മതി എത്ര കിട്ടും അമ്പത് ഡിഗ്രി ആണോ നോക്കിയേ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അതായത് രണ്ട് കോൺ തന്ന് ഒരു കോൺ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്ന് അത് രണ്ടും കൂടെ കുറച്ചാൽ മതി രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് കുറയ്ക്കുക വലിയ ഓരോന്നും ഓരോന്ന് കുറയ്ക്കുക ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു കോണിന്റെ അളവ് ഒരു മട്ടത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു കോണിന്റെ അളവ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി മട്ടത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു കോണിന്റെ അളവ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയാൽ
55. Nunca opção da Nerigenda, Erivada, Napatanje, Arvada, Ambatanje. 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 Engredo, Nutan Badina, onde liguei Nutan Badina, e ninguém não lembra do organo. Nutan Badina, e ninguém não lembra do organo. Até, o Renan Dingo, o Renan, o Renan, o Renan, o Renan, o 90 <laughs> Ele Oriente, Hypotenuse square minus altitude square. Lá, hypotenuse não é o que está na rede square minus r and square. Pate square é treia. No ura, não é? Thirty six. Ah, no ura minus mupatar. No ura no mupatar o ayer, baki arbatinal. Arbatinal da rupa na h. Ah, Question aqui é de, é de tu vai checar, fazer a nossa análise aí, a, a do carinho de todos os questions, nós vamos até fazer o discurso aí, não é normal bem aí, por uma outra coisa de dez, um ano, 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 um Thirty six. Thirty six. Thank you, Miss. Thank you, Miss.